வணக்கம் மக்கள் என்ன அவங்க பயோ கெம்பி இனி நம்ம வீடியோல எக்ஸ்கிரீஷன் அனிமல்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் நம்ம போன வீடியோல டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பிளான்ஸ் பத்தி பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்க என்ன பாக்கல நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கும் ஐ காசும் கொடுக்குறேன் மறக்காம பாருங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் எக்ஸ்கிரீஷன்ங்கிறது நம்ம பாடியில பர்சன்ட் இருக்க அன்டைஜஸ்டட் அண்ட் அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வெளியே திருப்பி தான் எக்ஸ்கிரீஷன் எக்ஸ்கிரீஷன்ல வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் இருக்கு பேஸ்ட் ஆன் ஃபுட் ஃபுட்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதாவது எந்தெந்த ஃபுட்டை வந்து ஒரு ஆர்கனிசம் வெளியேற்றுதோ அந்த பேசிஸ்ல வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமோனியா அமோனியாங்கிறது ஒரு ஹைலி டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இது சாலிபிள் இன் வாட்டர் என்னதான் சாலிபிளா இருந்தா இன் வாட்டரா இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இருந்தா மட்டும்தான் இதால வந்து அமோனியா வந்து இந்த ஆர்கனிசம் வந்து வெளியேற்ற முடியும் அமோனியாவை வந்து தன்னோட எக்ஸ்கிரீட்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸா பிரசன்ட் ஆயிருக்கிற ஆர்கனிசம்ஸ் பேர் வந்து அமோனாடெலிக் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆர்கனிசம்ஸோட பினாமினா பேர் வந்து அமோனாடெலிசம் நெக்ஸ்ட் அமைன் ஆசிட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் அமைன் ஆசிட்ஸ்ங்கிறது ஒரு சிம்பிள் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்ப இது நம்மளோட பாடிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும்னு நீங்க கேட்பீங்க எக்ஸஸ் ப்ரோட்டீனா சில ஆர்கனிசம்ஸோட டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அதனால இந்த இது வந்து தன்னோட வேஸ்ட் மெட்டீரியலா வெளியேத்திருது அமைனோ ஆசிட அட்ஜஸ்ட் பண்ற ஆர்கனிசம்ஸ் பேர் வந்து அமைனோடெலிக் அந்த பினாமினா பேர் வந்து அமைனோடெலிசம் நெக்ஸ்ட் யூரியா யூரியா வந்து அமோனியா காட்டிலும் வந்து அதோட டாக்சிசிட்டி ரொம்ப கம்மி தான் இதுவும் ஆனா சாலிபிளின் வாட்டருங்கிறாங்க ஆர்கனிசம்ஸ் வந்து யூரியாவை தன்னோட எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸா வச்சிருக்கிறது வந்து யூரியோடெலிக் ஆர்கனிசம்ஸ் அந்த ஆர்கனிசம்ஸோட பினாமினா வந்து யூரியோடெலிக் நெக்ஸ்ட் வந்து யூரிக் ஆசிட் யூரிக் ஆசிட்ங்கிறது ஒரு சிம்பிளஸ்ட் டைஜ அதாவது எக்ஸ்கிரீட்டபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஆர்கனிசம்ஸால வந்து எஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஒரு யூரிக் ஆசிட வந்து எஜஸ்ட் பண்ற ஆர்கனிசம் பேர் வந்து யூரிகோடெலிக் அந்த பினாமினா பேர் வந்து யூரிகோடெலிசம் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட எக்ஸ்கிரீட்டிவ் ஆர்கன்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் எக்ஸ்கிரீட்டிவ் ஆர்கனிசம் ஆர்கன்ஸ்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து கிட்னி கிட்னியோட கிட்னி வந்து நம்ம ஒரு டார்க் ரெட்டிஷ் கலர்ல இருக்கும் அது வந்து பீன் ஷேப்டு ஒரு ஆர்கனுங்கிறாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிட்னி வந்து ஒரு டார்க் ரெட் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கிட்னி வந்து பேக் சைட் ஆஃப் த அப்டமன் வந்து பிரசண்ட் ஆயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கிட்னியோட லென்த் வந்து டென் டு டுவெல் சென்ட் லென்த் அதாவது லென்த் ஆகும் ஒரு கிட்னியோட பிரெத் வந்து ஃபைவ் டு செவன் சென்டிமீட்டர் லென்த் ஆகும் திக்னஸ் வந்து டூ டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் லென்த் ஆகும் பிரசண்ட் ஆயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஹியூமன் ஹார்ட் அடல்ட்ல அதாவது ஒரு அடல்ட் மேல்ல வந்து கிட்னி வந்து ஒன் பிப்டி டு ஒன் செவன்டி கிராம்ஸ் ஆகும் ஒரு அடல்ட் ஃபீமேல வந்து ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆகும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் யூரைட்ரஸ் பத்தி பார்ப்போம் யூரைட்ரஸ்ங்கிறது டுவெண்ட்டி டு டுவெண்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லாங் மஸ்குலர் டியூப் அது மட்டும் இல்லாம இந்த டியூப் வந்து த்ரீ மில்லிமீட்டர் அண்ட் டயாமீட்டர் யூரின் வந்து கிட்னில ப்ரொடியூஸ் ஆகிற யூரினை வந்து இது வந்து யூரினியர் பிளாடருக்கு இந்த யூரைட்டர் ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் யூரினியர் பிளாடர் யூரினியர் பிளாடர்ங்கிறது ஒரு சாக்லைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பெல்விக் ரீஜன் அதாவது நம்மளோட அப்டோமினல் ரீஜனில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கும் இது வந்து நாலாயிரம் நானூறு டு எழுநூறு மில்லி லிட்டர் யூரின் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஆனால் ஐநூறு மில்லி லிட்டர் யூரின் வந்தாலே தன்னோட அர்ஜன் தாங்காமல் நம்மளால வந்து அது வந்து நம்மளால சேர்த்து வச்சிருக்க முடியாது நம்மளால கண்டிப்பா அது வந்து எட்ஜஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும் யூரித்ரா யூரித்ராங்கிற ஒரு நெக்லை ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளோட யூரினரி பிளாடர்ல இருந்து வெளிவரது இந்த இடத்த நீங்க பாப்பீங்க யூரித்ரா யூரித்ரா வந்து ஃபீமேல்ஸ்ல வந்து டூ டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் ரொம்ப சின்னதாகவும் சில அதாவது மேல்ஸ்ல வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு பெருசாகவும் இருக்கும் கிட்னியோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரிமூவல் ஆஃப் மெட்டமாலிக் நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாம ஆசிட் பேஸோட மே பேலன்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் வாட்டர் சால்ட் பேலன்ஸ் ஆஸ்மா ஆஸ்மா ரெகுலேஷனையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கிட்னி லாங்கிடியூட்னஸ் செக்ஷன் ஆஃப் கிட்னி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரெட்டிஷ் ஏரியா இந்த இடத்த நீங்கள் பார்ப்பீங்க இது பேர் தான் கார்டெக்ஸ் அதாவது அவுட்டர் ரீஜன் இன்னர் லிட்டில் அதாவது லைட் ரெட் ஏரியா அதாவது மிடில் ரீஜன்ல இருக்க பேர் தான் மெடியூலா மெடியூலா வந்து ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் கோன்ஸாக டிவைட் ஆ
ஹியூமன் பாடியில் வந்து ரைட் கிட்னி வந்து ஸ்லைட்லி லோவர் அதாவது கொஞ்சம் கீழேயும் லெஃப்ட் கிட்னி வந்து கொஞ்சம் அதாவது அதோட கரெக்டான போர்ஷன்லேயே இருக்கும் ரைட் கிட்னி வந்து ஏன் கொஞ்சம் கீழே இருக்குன்னா அந்த அப்பர் போர்ஷனை வந்து லிவர் வந்து அந்த ஏரியாவை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்குது அதனால கிட்னி வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கு நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் பத்தி பார்த்துருவோம் மெக்கானிசம் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனியன் ஆஃப் கிட்னி வந்து நெஃப்ரான்ஸ் தாங்க நெஃப்ரான்ஸ் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ் லாங்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி மைக்ரோமீட்டர் தான் அதோட டயாமீட்டர் இருக்குங்கிறாங்க தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி மைக்ரோமீட்டர்னா எவ்வளோனா ஒரு மைக்ரோமீட்டருங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போ தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி மைக்ரோமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும்னு நீங்களே வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்காங்க குளோமரோலஸ் குளோமரோலஸ்ங்கிறது ஒரு எக்ஸ்டென்டிவ் நெட்ஒர்க் ஆஃப் கேப்லரிஸ் இந்த இடத்த வந்து நிறையா ஃபில்ட்ரேட்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகும் இந்த கேப்லரிஸ்க்கு ப்ரெசண்ட் நடுவில் ப்ரெசண்டாக இருக்க லூமன் லூமன்ங்கிறது ஒரு கேவி கேவிட்டின்னு அர்த்தம் இந்த போமன்ஸ் கேப்பிஸ் கேப்சூலுக்கு நடுவில் ப்ரெசண்டாக இருக்க இந்த லூமனுக்கு பேர் தான் குளோமரோலஸ் குளோமரோலஸ் வந்து ஒரு கேப்லரி பஞ்சுக்கு பேர் தான் குளோமரோலஸ் நினைக்கிறாங்க போமன்ஸ் கேப்சூலுங்கிறது ஒரு டபுள் லேயர் கப்லை ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து நெஃப்ரானிக் டியூபிளோட ஒரு கனெக்ஷனோட இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரீனல் டியூபிள்ங்கிற செகண்ட் பார்ட்ஸ் பார்த்து பார்ப்போம் ப்ராக்சிமல் கன்விலேட்டட் டியூபிள் ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் நெஃப்ரானிக் டியூபிள் வந்து போமன்ஸ் கேப்சூலுக்கு அடுத்து இருக்கிற பேர் தான் ப்ராக்சிமல் கன்விலேட்டட் டியூபிள் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து லூப் ஆஃப் ஹென்லேக்கு ஓப்பன் பண்ண ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிசிடி அதாவது ப்ராக்சிமல் கன்விலேட்டட் டியூபிள் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சோடியம் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் குளுக்கோஸ் எக்ஸெட்ரா ஹென்லேஸ் லூப் ஹென்லேஸ் லூப்ல ரெண்டு லூப் இருக்கும் ஒன்னு வந்து டிசண்டிங் லூப் இன்னொன்னு வந்து அசண்டிங் லூப் டிசண்டிங் லூப் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கிறதுனால வாட்டர் வந்து ஈஸியா அது இல்லாட்டி பாஸ் ஆகும் இந்த இந்த அதாவது டிசண்டிங் லூப்ல வந்து நிறைய வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் அசண்டிங் லூப் வந்து இம்பர்மியபிள் டு வாட்டரா இருக்கிறதுனால நிறைய சால்ட் வந்து இந்த விளையாட்டி வெளில போயிடும் டிஜிட்டல் கன்விலேட்டட் டியூபுங்கிறது நம்ம அசண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹென்லேல இருந்து கனெக்டிங் டியூப் கலெக்டிங் டியூபுக்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் கனெக்ஷன் மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் கன்விலேட்டட் டியூபில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது டிசிடி வந்து கடைசியாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கலெக்டிங் டியூபில் போய் தன்னோட பார்ட்டை வந்து நிறைவு செஞ்சிடும் இப்போ மெக்கானிசம் ஆஃப் எக்ஸ்கிரிஷன் பார்ட் டூ பார்த்து பார்க்கலாம் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அலாங் வித் பிளட் எல்லாமே வந்து இந்த கிட்னிக்கு வரும் ரீனல் ஆர்டரிஸ் மூலமாக கிட்னிக்கு வரும் இந்த இடத்த வந்து குளோமரோலஸ் வந்து பிளட் கேப்லரிஸ் மூலமா பிளட் வந்து பில்டர் பண்ணி பில்டர் பண்ணிடும் இந்த பில்டரேட் வந்து நம்மளோட பிசிடி அதாவது இப்போ ப்ராக்சிமல் கன்விலேட்டட் டியூபில் விளையாட்டி பாஸ் ஆகும் போது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட் சோடியம் அயன் பொட்டாசியம் அயன் குளோரின் அயன் வந்து நிறைய அமௌண்ட்ல இந்த செலக்டிவ்லி பர்மியபிள் மெம்பரேன் அதாவது பிசிடி மூலயமா நிறைய அப்சார்ப்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரும் வந்து இந்த இடத்த அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்சர்வ் ஆகும் இது எது பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா நம்ம பாடியில எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸஸ் வாட்டர் பிரசண்ட் ஆயிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இடத்த வந்து வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் நடக்குங்கிறாங்க நெஃப்ரான்ஸ்ல கடைசியில கலெக்டிங் டியூபல் டியூப் டக்ட் இருக்கும் அதாவது இந்த டியூபல்ஸ் இருக்கும் இந்த கலெக்டிங் டக்ட் வந்து கடைசியா வந்து ரீனல் பெல்பிஸ் அதாவது ரீனல் பேப்பிலைக்கு வந்து தன்னோட கலெக்டிங் டியூபில் வந்து கடைசியா வந்து கனெக்ட் பண்ணிடும் இந்த யூரின் வந்து அதுக்கப்புறம் பெல்பிஸ் ரீஜன் அதாவது யூரிட்டருக்கு போய் யூரிட்டர்ல இருந்து யூனியர் பிளாடர்ல கொஞ்ச நேரம் ஸ்டோர் ஆகி நிறைய மேக்சிமம் வந்தோடனே நம்மளால மிச் மிச்சுரேஷன் அதாவது யூரினேஷன் வந்து நம்மளோட யூரித்ரா மூலமா நடக்கும் யூரின் வந்து ஸ்டோர்ட் இன் யூரினரி பிளாடர் அதாவது அந்த ப்ரெஷர் அதாவது ஐநூறு மில்லி லிட்டர் வந்தோடனே அந்த ப்ரெஷர் தாங்க முடியாம நம்ம வந்து அதை வந்து வெளியேற்றிடுறோம் யூரினோட காம்போஷன் பத்தி பார்ப்போம் யூரின் ஏன் எல்லோ கலர்ல இருக்குன்னா யூரோக்ரோமுங்கிற ஒரு பிக்மெண்ட்னால தான் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து அசிடிக்கா இருக்கும் ஸ்லைட்லி அசிடிக் அதோட பிஹெச் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் யூரின் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டரும் டூ பர்சன்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸும் அது மட்டும் இல்லாமல் சம அமௌண்ட் ஆஃப் அதாவது டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூரியா அமோனியா ஆக்சாலிக் ஆசிட் பெனாலிக் ஆசிட் நிறைய பர்சன்ட் ஆயிருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ஹியூமன் பீயிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் யூரின் வந்து வெளிய
சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டோட ஒரு செல்வால வந்து செல்லுலா சொல்லானது அது வந்து ஒரு பெர்மியபிள் மெம்பரின் அதனால இந்த செல்போனும் ஒரு பெர்மியபிள் மெம்பரின் தான் இந்த ஹீமோடயலிசிஸ் மிஷின்ல வந்து பிசியலாஜிக்கல் சலைன்னு ஒன்று பிரசண்டா இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து என்ன என்ன இருக்கும்னா அதிகப்படியான அதாவது எல்லா பிளட்ல இருக்கிற எல்லா காம்பனன்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் நம்ம பிளட்ல பிரசண்டா இருக்கும் அதே அளவு தான் இங்கேயும் பிரசண்டா இருக்கும் அதாவது இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன் நீங்க பார்த்த பிளட்டையும் இந்த ஹீமோடயலிசிஸ்ல பிரசண்டா இருக்கிற பிசியலாஜிக்கல் சலைன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரு ஐசோட்டானிக் சொல்யூஷனுங்கிறாங்க ஆனா பிசியலாஜிக்கல் சலைன்ல வந்து நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் மட்டும் பிரசண்டா இருக்காது இதனால டிஃபியூஷன் ப்ராசஸ் மூலம் டிஃபியூஷன் தான் நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருந்து லோவர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் மூவாது அந்த மாதிரி இந்த நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் வந்து இந்த ஹீமோடயலிசிஸ் மிஷின்ல வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளட் வந்து மறுபடியும் நம்ம பாடிக்குள்ள வந்துடும் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளன்டேஷன் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளன்டேஷனுங்கிறது நம்ம இப்ப வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளாட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு வந்து கிட்னி வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் ஆயிருது எதனால தான் ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி இதனால அடிக்ஷன்னால இந்த மாதிரி கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கொடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இதை தடுக்கிறதுக்காக முக்கியமாக வந்து ட்ரக்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் தடுக்கணும் இது வந்து ஒரு கிட்னிக்கு ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தடுத்தே ஆகணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம நாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம எக்ஸ்பிரிஷன் என் பிளான்ஸ் பத்தி வைப்போம் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோ லைக் பண்ணுங்க வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க தமிழ் பேசும் அனைத்து தமிழ் உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி